আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত আপনাকে বলি যে আপনার ইসলামে দাস প্রথাটা যে এখনো চালু আছে এই কথাটা আপনার আজহারি হুজুরকে চিনেন না আমি জানার রহমান আজহারি ইজানুর রহমান আজহারি এই আজহারি হুজুর পর্যন্ত নিজে বলছে কি বলছে বলছে যে এই দাস প্রথাটা আল্লাহ বাতিল করেনি কারণ ভবিষ্যতে যদি এরকম জিহাদ হয় তখন যাতে ইহুদিন আসারাদের যে স্ত্রীরা মেয়েরা থাকবে তাদেরকে তাদেরকে যাতে দাসী হিসেবে ব্যবহার করতে পারে এবং দাসী মানে সে অন্য একটা বলছে বলছে যে দাসী মানে সেমি ওয়াইফ উপপত্নী এইগুলো আপনার আপনার মিজানুর রহমান আজহারির বক্তব্য আপনি যদি বলেন আমি তার বক্তব্যটা শুনে দিতে পারি মানে এই কথাটা যে আমি খালি বলতেছি তা না শুনবেন ঠিকই আছে উনি যে বলছে উনি ভুল বলছে কোন আপনার আপনি ঠিক নাকি সে ঠিক কারণ আপনি বলছেন আগে ছিল এখন राजी होना जोर दास दास बनाते हैं संगम कर আপনার দিলেন নবী এবং তার সাহাবিরা করছে কিভাবে করছে আচ্ছা কিভাবে করছে ওই বর্ণনাটা আপনি ভিপিএন ব্যবহার করে রাতের বেলা দেখে নিতে পারবেন কিন্তু আমি আপনাকে এখন দেখাতে পারি যে তারা যে করছিল এইটা আপনার হাদিসে আছে তাদেরই আসলো ওই যে তাদের দাসই ছিল তারাই তারাই করছে তারা তারা তরই ওই তাদের ওইটাই ছিল তখন এটা নিয়ম ছিল ওই জন্য করতে পারছে আপনি না বললেন যে ওই নিয়ম এখনো আছে আজহারি ঠিক বলছে তাহলে তখন ছিল নিয়ম তো এখনো আছে আপনার সময় নেই এটা কি আসলে আমাকে আপনি দোষ দিতে পারেন বা আমার সাথে কি এটা নিয়ে কোনো হ্যাঁ তাইলে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি আমি তো সেটা নিয়ে করবো তাই না আপনার যদি সময় না থাকে তাহলে আমি আপনি কি করতে পারেন যে আর একদিন যেদিন আপনার সময় থাকবে যদি হয় আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় আচ্ছা ভাই আপনার সাথে আপনার সাথে আমার একটা কথা জিজ্ঞাস করা ছিল যে জন্য আমি ফোন দিছিলাম করবেন 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 কিন্তু আগে আপনি যে টপিকটা নিয়ে তুলছেন সেটা নিয়ে আগে একটু শুনে নেন একটু দেখে নেন তারপরে বলেন আপনি কি বিব্রত বোধ করছেন সেটা নিয়ে কথা বলতে হ্যাঁ বিব্রত বোধ করতেছি আমি আমি ওটা নিয়ে কথা বলবো না কারণ আমি যে বিষয় জানি না শোনেন যুক্তি যুক্তির একটা ই আছে যদি আমি না জানি পিছনে বিষয় কিংবা ওইটা ভবিষ্যৎ বিষয় না জানি ওই যুক্তি কথা তো করে আমার লাভ নাই লাভ আছে কোন হ্যালো सबास कर পরিশেষে রাসুল্লা সাল্লাম সেই বাঁধিটিকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক নাজিল করেন হে নবী আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করছেন তা আপনি নিজের জন্য কেন হারাম করে নিয়েছেন তাহলে আপনার নবী নিজেও তো এই দাসীর সাথে দাসীদের সাথে সঙ্গম করছে রাসুল্লা না ভাই হ্যাঁ করছে হ্যাঁ এগুলো খারাপ কাজ এগুলি এগুলি হচ্ছে কেউ কি ইচ্ছা করে রাজি হয় নাকি মানুষকে এগুলো জোর করেই করতে হয় তাইলে আপনার নবী জোর করেই তার মানে मेरा निजिच्छा दासी हो जाए प्रचलन তখন তো আল্লাহ 
তাই হয় আর উনি কে নবী কে আরামি কে নবীর মর্যাদা কি আরামার মর্যাদা কি বুঝতে তো হবে সে একটা সারা এই কি বলবো যে না হইলে এই পৃথিবী হইতো না সে কে আরামি কি তার সাথে আল্লাহ তাআলা সরাসরি এরকম কথা বলতো তার তার উপরে এরকম হাদিস নাযিল হইতো আমি কি আমার উপরে তা হইতেছে তার মানে হচ্ছে যে আপনি এগুলা করবেন না কারণ আপনি হচ্ছেন একটা মানুষ যার সাথে আল্লাহ কথা বলে না এবং যে কোনো নবী না এই জন্য আপনি এগুলা করবেন না তাই না ভাই আপনি কি করবেন কোন দাস কাউকে দাস বানায় তার সাথে সঙ্গম করবেন এইভাবে আমি ওই জন্য করব না আমি ওই জন্য ওই জন্য করব না আমি একজন মুসলমান আপনি একজন মুসলমান আল্লাহ তাআলা যা চায় শুনেন আমি একজন মুসলমান তাই আমি ওই জন্য এগুলা করব না আল্লাহ তাআলা ওইটা চায় না ওই জন্য আমি করব না আমার নবীজি এভাবে করে না ওই জন্য আমি করব না আমার নবীজি এভাবে কল করতে বলে না ওই জন্য আমি করব না আচ্ছা আচ্ছা তার মানে আপনার নবী আপনাকে করতে বলে নাই আপনার নবী কোথায় করতে বলে নাই এরকম আপনার নবী কোন আয়াতে বা হাদিসে করতে বলে নাই আপনি যে এই যে আবারো বলতেছেন যে আপনার নবী বলে নাই কোথায় এটা বলছে কোন হাদিসে বলছে যে তোমরা আমি তবে আমি আগে বলছি কোন হাদিস কোন কি এগুলা বলে কি আমার প্রশ্ন করলে এটা কাজ হবো এটা যদি একটা আলেম থাকতো আমার সাথে তাহলে আমি আপনাকে বলে দিতাম এটা এই প্রশ্ন করার তো কোনো মানেই হয় না আপনার এই প্রশ্ন করে লাভ আছে আমার কোনো এখন যে আপনার বলি আপনি পড়েন ক্লাস 2 তে এখন আমি যে মাস্টার্স একটা প্রশ্ন করি ওই বই ওইটা এটা কিসের জন্য নাইছে এটা কি আপনি উত্তর দিতে পারবেন আপনি বলেন আমি আপনাকে আপনি মাস্টার্সে পড়েন না ক্লাস 2 তে পড়েন সেই জন্য আমি আপনাকে প্রশ্ন করি নাই সেরকম কোনো প্রশ্ন করিও নাই মাস্টার্সের প্রশ্ন করিও নাই আমি আপনাকে এটা মাস্টার্সের প্রশ্ন এটা মাস্টার্সের প্রশ্ন আমি ক্লাস 2 তে পড়ি আপনি আমাকে প্রশ্ন করতেছেন এটা কোন হাদিস কত নাম্বার কি আছে এটা আমি সম্ভব এটা কোন এই ক্লাস 2 তে থেকে মাস্টার্সের প্রশ্ন করতে আপনি না না আমি আপনাকে নাম্বার বলতে বলি নাই ভাই হাদিস নাম্বার বলতে না না নাম্বার বলতে পারেন না ঠিক আছে কিন্তু ওইরকমই তো আমি বলবো কিভাবে আমি জানি স্যার আপনি বারবার বলতেছেন যে আপনার নবী আপনাকে নিষেধ করছে কিন্তু এই যে আপনার নবী হাদিসের মধ্যে বলে দিয়েছে যেই কথা আমি বলি নাই আমার প্রতি যেই ব্যক্তি সেই কথাটা বলবে সে জাহান নামে স্থান করে নিল তাহলে নবী তো এই কথাটা বলেনই কোনদিন যে তোমরা দাসী ধর দাসীর সাথে সঙ্গম কইরো না এই কথা তো নবী জীবনে কোনদিন বলেনই সেটা আপনি আপনার নবীর নামে চালাই দিতেছেন তাহলে আপনার জায়গাটা কোথায় হবে জাহান নামে না কথার উত্তর দেন ভাই কি ভাই আবার বলেন বুঝেন আপনার কথা বুঝেন নাই না আচ্ছা সমস্যা নাই আমি আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনি বলেন যে जैगा विश्वासि <laughs> सब मन होते चेस्टा <laughs> दासबासन 
আমি আল্লাহর গলি তিন নাম্বার বাসায় থেকে আগে শোনেন আমার কথাটা ওগুলা পরে শুনেন সেটা হচ্ছে যে আপনার নবী এই যে দাসি যে সঙ্গমটা করছে সেই দাসিটা তো নিশ্চয়ই খুশিতে খুশিতে রাজি হয়ে আপনার নবীর সাথে সঙ্গম করেন তাই না আপনি আপনি না বলছেন যে কেউ আসলে এই এরকম মানে কোন ব্যক্তি রাজি হবে না আপনিও রাজি হবে না আমিও রাজি হব না আপনি না বলতেছিলেন এখন আমার আপনি না বলতেছিলেন যে কেউ ইচ্ছা করে কেউ নিজ ইচ্ছা কেউ কোনদিন আমি আপনার কি বলছি তখন এটা প্রচলন ছিল প্রচলন ছিল তখন আপনার নবীর মতো লোকজন মানুষকে জোর করে দাসি বানাইতো কিন্তু দাস কেন মেয়েরা বা কোন মানুষ কি নিজে ইচ্ছে করে এরকম নিজের সম্মতিতে খুশিতে খুশিতে এরকম আরেকজনের দাস হওয়া আরেকজনের কাছে ধর্ষিত হওয়া এটা কি এটা করতে বলতে চাচ্ছেন আপনি তখনকার দাসি বলতে শুনেন শুনেন তখন দাসি বলতে বুঝান আমি তো আসলে ভাই যাই না এটা তো বলা আসলেই হোক আমার কি করবো ওই যে আপনি তো বলেন অনুমান করে তো এটা বলা কিভাবে বলবো সেটাই করছে কারণ কি জানাইছেন <laughs> কোথায় আছেন এমডি রাসেল রানা ভাই জলদি আসেন এসে আমাদের সাথে কথা বলেন আমি কিন্তু আপনাকে ডাক আপনি নিজে আসছেন আপনি নিজে এসে নিজে এই টপিকটা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করছেন হ্যাঁ পরে ওর হ্যাঁ উঠছে ঠিক আছে কিসের জন্য আমাকে না হয় বললেন আমি নয় আপনার কাছে গেলাম দূর পরে আপনার কাছে আমি গেছি ঠিক আছে কিন্তু ওই যে আরো আরো আর একটা কি যেন মহিলারে বললেন তারপরে তার আগে হয়তো বলছেন তার আগে বলছেন এগুলো বলতেছেন না এরা এরা সবাই তো আর আপনার কাছে আসে না নাকি সবাই আপনার কাছে আসে ভাই আপনি আপনি ওই যে আপনার পাশে যে ব্যক্তিটা এরকম কথা বলতেছে তার সাথে তার সাথে মানে হয় তাকে বলেন যে আমার সাথে কথা বলুক অথবা আপনি আমার সাথে কথা বলেন দুইটার একটা করেন এইভাবে তো আলোচনা হবে না ওই তো আপনাকে বলতেছে না ওই তো আমারে বলতেছে যা বলা আমি বলতেছি আপনি তার সাথে কথা বলেন তাহলে আমার সাথে কথা না বলে আচ্ছা ও ওর কথা তো আমি শুনতেছি না ও যামুন সাথে করুক আর আপনি আমার সাথে বলেন এন্ড কি হয় তাহলে আপনি ওর কথা আপনি শুনতেছেন না কিন্তু আপনার কথা তুই কোন কথা বলিস না ভাই কথা বলবো না বা তাকেই বলেন আমরা তার সাথে কথা বলি তাকেই বলেন না না তার সাথে না বলি আচ্ছা ওই নি আপনি এন্ড বলেন আমি না হয় আপনার কাছে গেলাম আমাকে ভবিষ্যতেও থাকবে আপনার 
আপনি <laughs> 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 মানুষকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করে তাদেরকে বন্দি করে তাদেরকে দাসী বানাইছে আরে ভাই আপনার বললাম না এখানে আমার জানবেন শুনে নাকি এই যে আমি আপনাকে বললাম যে আপনার নবী এই যে আক্রমণ করছে অতর্কিত আক্রমণ করে তাদেরকে বিয়াও যদি করে থাকে তাদেরকে যদি বিয়েও করে থাকে যেমন দেখেন এই যে সাফিয়াকে গণিমতের মালের অংশ হিসেবে পাইয়া পরে তাকে বিয়ে করছে এই যে সাফিয়াকে দেখেন হাদিসের কথা এটা এই যে হাদিস নাম্বার আবু দাউদের হাদিস নাম্বার কত দুই সেখানে গণিমতের মালে নবীর পছন্দনীয় অংশ সেটা নিয়ে হাদিসটা বলা হচ্ছে সেখানে বলতেছে সাফিয়া ছিল নবীর গণিমতের মালের অংশ মানে আক্রমণ করছে অতর্কিত করে তাদেরকে বন্দি করে সেইটার মধ্যে একটা মেয়েকে সে বিয়ে করছে আর আগে যেটা ছিল হাদিসটা সেখানে বলা হচ্ছিল যে দাসী বানাইছে এখন আপনি আমাকে বলেন যে দাসী বানাগার বিয়েই করুক আক্রমণ করে তো করছে তাদেরকে তাই না তাহলে এইটা আপনি কি নজরে দেখেন সেটা একটু আমাকে বলেন আগে আমি এরকম নজরে দেখবো না আমি তার বিষয়ে নজর দেখবো কেন সে কে সে আপনার দিলেন নবী হ্যাঁ নবী তার দিলে ও তার তার দিকে যদি নজর দিতে চাই আমার একটু হলো বড় হইতে হবো আমার বুঝতে হবো আমি তো সবার দিকে নজর দিতে দিতে বুঝতে হবো না দাঁড়িয়ে রাখছেন আপনি যে মুখে দাঁড়িয়ে রাখছেন এটা কি আপনার নবীর অনুসরণ করে রাখছেন না হ্যাঁ নবীর অনুসরণ করে রাখছি আপনার আমি আক্রমণ করে আপনি মনে হইতেছে <laughs> কারণ কারো এরকম একটা গোত্রকে এরকম অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করে তাদের মেয়েদেরকে বন্দি বানানো এটা নিঃসন্দেহে খারাপ একটা কাজ দেখাই যাইতেছে তাই না ভাই হ্যাঁ এটা আগে পিছনে সামনে জানতে হবো সবকিছু জানা তারপরে বলতে হবে আসলে খারাপ নাকি কিন্তু 
হ্যাঁ কিন্তু এই যে দেখা যাচ্ছে এটা খারাপ তাই না ভাই এটা দেখা যাচ্ছে যে এটা খারাপ কাজ তাই না ভাই হাদিসটা পড়লে মনে হচ্ছে যে এটা একটা খারাপ কাজ তাই না ভাই না না এটা বলবো না আপনি আপনি তো বললেন কথা পাল্টা ফেলবেন আবার এরকম বললাম বাজিক বিষয় দেখা যাইতেছে কিন্তু আসলে খারাপ না এটা হ্যাঁ বাজিক বিষয় দেখা বাজিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে এগুলা খারাপ তাই না ভাই না আপনি না বলতেছেন আমি তো বলি নাই আপনি তো বলতেছেন যে বাজিক দৃষ্টিতে খারাপ দেখা যায় আমি হাদিস গুলো দেখাইতেছি আমি একটা শব্দ বানায় বলি নেই হাদিসে যেটুক লেখা আছে সেটুকু রিডিং পড়ছি জাস্ট সেই জিনিসটা আপনি বলতেছেন যে এটা খারাপ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যেগুলো খারাপ কিন্তু এগুলোর অন্য ব্যাখ্যা জানলে তখন বোঝা যাবে যেগুলো আসলে খারাপ না তো তার মানে আপনি সেই ব্যাখ্যাটা এখনো পর্যন্ত জানেন না তাই আপনার কাছেও বা অন্য যে মানুষগুলো দেখবে তাদের কাছে ওইটা খারাপ এই জিনিসগুলো খারাপ মনে হবে তাই না ভাই হম হ্যাঁ তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ঠিক আছে এবার বলেন আপনি কি বলতে চাচ্ছিলেন বলেন কি বলতে চাচ্ছিলাম ও আচ্ছা আপনার আর প্রশ্ন করলে এই আপনার আপনার সাথে যোগাযোগ করব কিভাবে বলেন আচ্ছা এই যে লাইভে যুক্ত হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন বা করেন কবে কবে আসেন আপনি লাইভে এরকম এটা ভাই প্রতিদিন তো আসা হয় না সময় পেলে আসি এটা ঠিক নেই কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নিয়ম নীতি বা নির্দিষ্ট দিন না এরকম বলিনি তবে বলার চেষ্টা করা উচিত মানে বলা উচিত তাহলে হয়তো মানুষ জানবে ঠিক আছে আমি চেষ্টা করবো বলার আপনি প্রশ্ন করছেন এই জন্য আমি উত্তর দিছি যেমন একটু আগে আপনি প্রশ্ন করছেন এই জন্য উত্তর দিছি এটাই উদ্দেশ্য হ্যালো আমি কথাটা বলে দিছি অলরেডি আপনি শুনেন নাই কারণ আপনি পাশের জনের কথা শুনতেছিলেন এটা তো ভাই সরি ভাই আমি শুনি আবার একটু বলেন তাহলে হবে আচ্ছা ঠিক আছে বলছি যে আপনি যেমন আজকে যুক্ত হয়ে আমাকে প্রশ্ন করছেন সেই জন্য আমি বলছি অন্য কারণে তো আমি বলিনি যে নবী কেন দাসী লাগাইছে আপনি জানতে চাইছেন এজন্য আপনাকে জানাইছি যে নবী আচ্ছা ওই যে একটা আমার আগে যে একটা মুভি লাগে কথা বললেন যে কি যে জন্য সুদ সুদের কথা ওইটা আবার একটু বলেন যদি সুদ বিষয়ে কি ছিল এই যে যেমন আপনি এখন জানতে চাইলেন এখন আমি বলবো আমি বলতেছি যে আপনার ইসলাম অনুযায়ী সুদ জিনিসটা হারাম করা হইছে না হ্যাঁ হারাম সুদ যে খায় সুদের সত্তরটা স্তর আছে তার মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরটা মায়ের সাথে জেনা করা আছে না ভাই জানাইছি যিনি জানেন না তাকে তো জানাইতে হয় তাই না ভাই জানাইতে হয় বলেন তারপরে প্রশ্ন করেন আপনি কিসের জন্য ওনাকে জানাইছিলেন তাহলে আলোচনা শুনবেন আমি ওই আলোচনা এখন আবার করবো নাকি না আপনার সাথে একটু জিজ্ঞাসা করলাম কিসের জন্য তাহলে আপনি আমি ওই আলোচনা শুরু করতে পারি বলছিলাম কোন প্রবলেম না আছে আপনারা কারো এই লাইভটা কি পুরো আবার আপনি এই করবেন অবশ্যই এই যে আমি আপনি কোথায় পাইছেন এই লাইভটা ইউটিউবে না ফেসবুকে তো আমার বন্ধু ওই যে আমার পাশে বন্ধু আছে ওই কোথায় যেন পাইছিল আমার লিংকটা দিয়ে ফেলে ওই সেই লিংকের মধ্যেই পাবেন পড়েও পাবেন ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই হ্যাঁ আচ্ছা আরো কিছু বলতেন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতেছি উনি তো তাও জানেন উনি কি কোন দেশের লোক উনি ইসলাম সম্পর্কে আপনি তো নিজেও জানেন না ভাই তাহলে তাকে কেন আপনি ওরকম করে ইয়ে করতেছেন সে তো আপনারই মুসলিম বোন তাহলে আপনার দিনের পথে আপনার বোনকে আপনার ধর্মের বোনকে আপনি ছোট করতেছেন দেখেন আমি কিন্তু ছোট করিনি আপনি করতেছেন দেখেন আর একজন মুসলিম ভাই বোনকে আপনি দেখেন ছোট করে দিচ্ছেন এটা কি ঠিক হচ্ছে ভাই কাজটা আর কথা হলো ভাই এই যে বাজ্যিক দৃষ্টিতে রাসেল মানে কাছে কি কি না ঠিক হয় নাই ধর্মের বোনকে ছোট করাটা এটা কি ঠিক হইছে কাজটা না ঠিক হয় নাই শুনেন আপনি যদি বাজ্যিক দৃষ্টিতে যে জিনিস ওনা ওনার জন্য সরি একটু ভালো করে সরি বললাম আচ্ছা হ্যাঁ আপনি শুনেন আপনি কাকে বলেন বোনকে সরি বলতেছেন বোনকে সরি বলতেছেন হ্যাঁ কি জন্য আপনি আমি 
আসবো <laughs> 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 আপনি বোঝেন তাই নাকি আশ্চর্য আপনি যে বললেন যে নবী এরকম কাজ করতেই পারে না সেটা আগে আর একটু আমাদেরকে সবাইকে ভালো করে বুঝাই দেন তাহলে তাহলে হয়তো আর বলবো না বলেন একটু বুঝাই বলেন যে রাশি লাগানো কেন খারাপ কাজ সেটা একটু আমাদেরকে বুঝাই বলেন তো সেরকম আপনি যে আমাকে বললেন যে ভাই কাউকে আর বললেন না এগুলা হাদিস দেখাই না তো সেটা কেন সেটা বলবেন না সেটাই আপনাকে জানতে চাচ্ছি যে কেন মানে হাদিস পড়লে মানুষ কুরআন পড়লে মানুষ বিভ্রান্ত হবে কেন কুরআন হাদিস বিভ্রান্ত হবে এরকম দশ কেজি আমি তো সঠিক ভাবেই বললাম ভাই যে আপনার নবী এই যে দেখেন যুদ্ধ করে যুদ্ধ বন্দিনী বানায় সেই দাসীকে লাগাইছে এইখানে আমি না আমি যে কথা আসতেছি আমি আমার কথা শুনেন সেই হুজুরটা যে মাদ্রাসায় বাচ্চাদেরকে ধর্ষণ করে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বলৎকার করে সেই হুজুরের কথা আপনি আমাকে শুনতে বলতেছেন সেই হুজুরের কথা কি ইসলাম নাকি কুরআন হাদিস সব মানুষ তো এক না সব মানুষ তো এক না আপনি পড়া লেখা করে নাই আপনি স্কুলে পড়া লেখা করে নাই তাহলে সেই হুজুরগুলা যেটা বলে সেইটার নাম কি সেটা কি ইসলাম হিসেবে মানুষ মানবে নাকি কুরআন হাদিসে যা লেখা আছে সেটা ইসলাম হিসেবে মানবে কোনটা এক রাতে ছাত্র হলো এক সজন একজন খারাপ দিকে যে সব ছাত্র যে খারাপ এমন কোন কথা না বলি আপনি কি বলেন আমি বলছি এই যে কথা হইলা আপনি বুঝবেন কি করে যে আপনার এলাকার ছেলেটা ইয়া হুজুরটা আপনারই এক চাচাতো মামাতো ভাইকে বলৎকার করতেছে না এটা আপনি জানবেন কি করে কট না খাওয়া পর্যন্ত জানবেন না তো কট খাওয়ার আগ পর্যন্ত ততক্ষণ তো আপনি ঠিকই তার কাছে হুজুর মনে করে তার কাছে ইয়া নিতে আসবে মাসালা নিতে যাবেন তাই না ভাই যাবেন না যতক্ষণ সে কটখা নেই ততক্ষণ আপনি তাকে ভালো হুজুর মনে করে যাবেন না তার কাছে হ্যালো হ্যালো 
Hello. Minogan Rashi Scribillo. So, come report in the next.